katika nyumba yako asante kwa kutufundika maana hakuna baba sura ya magonjwa itapata kutuona hakuna sura ya ulimwengu itapata kutuona kwa kuwa tumefichwa ndani ya mbao asante Mungu wetu mwinuliwe na hata upate kuabuniwa usifiwe milele yote kwa maana wewe ni Mungu ni kwako Kristo Yesu tunaomba na hata kuamini sema amen pigia Yesu makofi mazuri ya sifa pigia Yesu makofi mazuri tunapoenda kumsifu Bwana kumama eh yawe yo eh yawe kumama na yo eh yawe eh yawe kumama eh yawe eh yawe kumama Yes, Barry, 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 y
changu na kupatia mwili wangu wote Kristo Yesu na kupatia vyote vyangu na kupa mali yangu na kupatia watoto wangu na kupa mume wangu na kupa kazi ya mikono yangu baba ipate kukusifu wewe Kristo Yesu na kupatia vyote na kupatia vyote na kupatia vyote na kupatia baraka yangu ya siku ya leo Mungu ikakutukuze ikakuinue ikakuabudu mfalme Mungu wa majeshi na kupatia baba milango yangu iliyo wazi ninakupatia yote na hata ile bado imefungwa na kupatia maana ni wewe ulio nafungua na kupatia yote baba ninakupatia yote Jehova nakupa maisha ya watu wako o Mungu wa Israeli unasema mpaka katika taifa la Kenya wakati takapofika wachungaji tukose kusema these are my members tukupatie mpaka washirika wetu baba tukupatie mpaka nyumba yako shilo tukupatie mpaka vyombo vya nyumba yako tuseme hivi ni vyombo vya nyumba ya Bwana sio kwamba sisi tunamiliki chumba chochote cha nyumba ya Bwana mwaishie milele nisimame niseme kwamba sio kwa pesa yangu nimefika mali nimefika mali ni kwa nguvu yako Jehova na nikurudishie yote niko hapa kukurudishia yote niko hapa nikupatie yote pokea yote baba eh Yesu pokea yote pokea yote mfalme pokea mtakatifu pokea pokea watu wako baba na kupatia wote nakupatia hata watoto wa tumbo langu ninakupatia yote baba nakupatia yote mungu wangu nakupatia yote baba chukua chukua baba chukua mali yangu yote shilo chukua pesa yangu yote baba chukua kila kitu nilichonacho mungu chukua chukua baba chukua Yesu chukua chukua washirika wote ni wako baba chukua 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 vyote chukua viti vya nyumba yako baba chukua chukua kila kitu kilicho katika nyumba hii baba chukua Yesu chukua chukua Jehova uliponionyesha siri ya kukupatia sijawahi kaa katika hali ya ukiwa shilo umekuwa mwema baba na kupatia hata maisha yangu akili na mawazo yangu chukua yote bwana chukua jehova e chukua baba sitajivunia kitu hata kimoja niseme hiki ni kikombe changu chukua baba vikombe vya nyumba yako uliona wivu wakati ambapo babiloni ilibeba vyombo vya nyumba yako shilo uliona wivu uliona wivu wakati ambapo sanduku la kolagano lilichukuliwa uliona wivu kawapata baba kuangusha miungu ya dagoni na mashara yesu nichukue chochote kile kilicho chako Mungu Mimi ni nani baba Mimi ni nani shiro Chukua Yesu chukua yote ni yako
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wiki hii. Haleluya. Imekuwa wiki ya baraka za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile dada ametuambia ya kwamba Wednesday ni siku ya maombi tulikuwa kwa maombi Wednesday na Mungu alitenda mambo makubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu alitenda mambo makubwa. Ni vile tu haturuhusu watu kutoa ushuhuda bado lakini Mungu anatenda mambo makubwa. Kuna wakati ambapo watu watakuja kutoa ushuhuda mali hapa. Praise the Lord. Like on Wednesday we had our sister Helen alikuwa amekuja ya kwamba akaweze kutoa testimony. Na alipokuwa amekuja akapata ya kwamba tulikuwa na technical problem kidogo tulianza late service yetu ya Wednesday. But I know many people have testimonies outside there. Bwana Yesu asifiwe. Na nashukuru Mungu ya kwamba siku ya jana ilikuwa ni juzi on Thursday. Kwa Thursday or Friday, one of the days. Mama mmoja akanipigia simu akaniambia Mary omba na mimi. My brother is very sick, hatusikii vizuri katika nyumba yetu. Nilipoomba nao, Mungu alitenda mambo makubwa. Praise the Lord. Nyumba hiyo ilipokea uponyaji kwa utukufu wa Bwana. Haleluya. Na wakati nilipoenda kulala nikapata ya kwamba there was an attack in the spiritual realm na nikagundua ya kwamba ni kazi ya shetani maana wakati mwingi wakati ambapo unakuwa umefanya kazi ya Mungu lazima shetani pia akuje atake kupigana vita lakini sisi hapa katika river of life hatujawahi mpatie shetani nafasi bwana Yesu asifiwe praise the lord praise the lord Najua ya kwamba kuna mambo Mungu anafanya katika anga ya kiroho ambayo wanadamu hawataelewa. Na hivi karibuni tutaanza kuona kwa macho. Utakuwa tu unauliza iko wapi river of life. Praise the Lord. Maana ni mtu ambao unateremka kwa kazi na hautazuiliwa. Haleluya. Ni mtu ambao unateremka kwa maombi, kwa kufunga na kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na popote mto huu utafika kutakuwa na uponyaji na kutakuwa na baraka. Na ninaamini ya kwamba wewe na mimi tutakuwa sehemu ya baraka katika nyumba ya Bwana. Praise the Lord. Kwa hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa yeyote yule ambaye anatutazama kwa ajili ya watazamaji wetu na pia nashukuru Mwenyezi Mungu kwa wale ambao wamejaliwa kuingia siku ya leo katika nyumba ya Bwana. Bwana Mungu akapate kuwabariki tena na tena. Haleluya. Kwa hivyo tunaendelea last week kama siku ambazo zimepita tumekuwa tukidil na spirits. Roho zile ambazo zinakuwa vikwazo na bado tunaendelea kwa sababu sisi ni wa, sisi ni vyombo. Amen. We are vessels that God is using to fight. Praise the Lord. Kwa hivyo tumekuwa tukiomba kwa ajili ya roho ya delay katika maisha yetu. Na najua kwamba we are now moving in the speed of God himself. Hallelujah. We have been dealing with the spirit of fear in our lives. And I know now we are not fearing anything again. Praise the Lord. There is no more fear in us. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu ya kwamba pia tumekuwa tukideal na spirit ya doubt katika maisha yetu last week tulikuwa tunamalizia spirit ya doubt na tukamaliza na maombi yale ambao nilipigiwa simu na wale ambao walikuwa nasikiza kusema kwamba hakika maombi hayo yalipata kuwafikia na yakabadilisha maisha yao praise the lord Bwana Yesu asifiwe na najua kwamba inaanza na sisi katika nyumba ya Bwana whatever we are talking Whatever we are communicating, we know that it starts with us. Praise the Lord. Inaanza na sisi. Inaanza na sisi hapa katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo hatuna uoga tena, hatuna shaka tena hata tukiona mambo yanaenda namna gani. Tunajua ya kwamba Mungu tayari ako mbele na anapigana vita. Praise the Lord. Hatuogopi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la huruma hatuogopi tena katika jina la Yesu Kristo 
mwana wa Mungu aliye hai. Praise the Lord. And very soon, very soon tunaenda ku introduce topic nyingine ambayo tunaenda ku deal na roho ya reversion sim. Praise the Lord. Roho ya reversion sim. Na najua kwamba wakati huu hiyo roho inatawala sana katika maisha ya watu. Lakini kwanza leo before we introduce that topic of reversion Nataka leo ni kutayarishe ili unapoingia katika hiyo topic wiki ijayo ujue ya kwamba wewe ni nani it is good we have been teaching severally about knowing your identity praise the lord reversions ni spirit ambao ni kali sana na imeshika maisha ya wengi hata kama mtu ameokoka namna gani napata ya kwamba mtu anawacha tu wokovu na anarudilia ile njia yenye alikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Inashika mpaka hata wachungaji, hata watumishi wala ambao wako na mwito. Na mtu anaanza kurudi na anarudi na anarudi kabisa. Kama alikuwa mlevi akaokoka na anarudi na anarudi na anarudi kulewa. Na Paula anasema ya kwamba ni vigumu sana kwa yule mtu alionja ufalme, alionja baraka za Mungu akiziachilia, ni vigumu sana kurudia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shetani amerahisisha sana ya kwamba ni rahisi wakati ambapo mtu aliacha ulevi, tena ni rahisi arudie ulevi. Praise the Lord. Very soon we are introducing that topic and I know that many of us are going to be blessed. But today, praise the Lord, I have another topic today. That we are God's battle axe. Praise the Lord. Praise the Lord. We are God's weapon of war. Kabla hatujaingia kubomoa hiyo roho ya reversion zim. Nataka utambue the person you are. Wewe ni silaha katika mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Silaha ni nini? Silaha sio mtu ambaye ameshika silaha. Silaha ni ile imeshikwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Silaha ni chombo ambacho kimebebwa na mtu. Na kinaweza kuwa chombo cha uharibifu. Bwana Yesu atukuzwe. Sana sana tukiona watu wamebeba silaha hautasimama, utatoroka, si ndio? Kama amebeba panga akikuja na kama alikuwa anafieka miti kwa njia, wewe unahatarisha maisha yako unaona ni kama anaweza labda amebeba apigane na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni silaha mikononi mwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo silaha imefanya kazi, haijivuni ya kwamba ni hiyo imefanya kazi. Kwa sababu nguvu ambayo ilikuwa inafanya hiyo kazi sio ya silaha, ni ya yule ambaye alikuwa amebeba silaha. Praise the Lord. Kwa hivyo lazima tuangushe roho kwanza ya kiburi katika maisha yetu. Ili Bwana Mungu asije akatutumia kufanya mambo makubwa katika taifa la Kenya na tukuje tuseme it is by our power. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya pesa yetu. Mary asimame na aseme ya kwamba ni kwa ajili ya pesa yangu. Lazima niangushe hiyo roho ambayo inaweza kuja kujivuna kusema mahali nimefika ni mimi. Hiyo roho lazima ianguke. Bwana Yesu asifiwe. Maana silaha haitawahi jivuna ya kwamba nimekata huu muti ukaanguka nguvu ambazo zilikuwa zinatumika pale ni za ule mtu ambaye alikuwa ameshika hiyo silaha mkononi maana silaha ikiekwa hapa iambiwe kwamba yachonga huu mti haitaweza bwana yesu asifiwe lazima yule mtu aliye na ujuzi wa kuchonga mti apply ujuzi wake mahali pale Niposa hiyo silaha itafanya hiyo kazi. Na ndio maana nimekuja kukutayarisha. Ya kwamba there is a series of many topics ambazo ziko mbele yetu. Tutakuja kupatana nazo kwa kufundishwa na watumishi wa Mungu wengi wataingia katika nyumba hii kupata kutufundisha jinsi ya kuishi maisha mema 
Lakini lazima kwanza utambue ya kwamba wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu watakuja na wanze kutuambia kwamba receive receive utapokea ukijua kwamba what are you receiving praise the lord hatutaenda ku receive tu Watumishi wa Mungu watakuja kutuambia be healed Uta... why do i deserve to be healed am i sick because the bible is asking is anyone among you sick praise the lord na utajichunguza useme am i sick for right to receive healing praise the lord maana nimeona ya kwamba watu wengi tumepotea maana mafunzo yale ambayo yalikuwa ya kwanza hayakuwa ingia ndani mwetu haleluya na hakujakuwa na kule pia kukua growth haijakuwa ndani yetu watu wameishi kama watoto siku zote kwa hivyo nataka tuende step by step vile tumeondoa roho ya delay ukiona kitu kina delay unasema kwamba i dealt with this spirit it's over do not rioka again usijirudie wewe roho wa kunichelewesha unakataa because the bible says resist the devil and he shall flee praise the lord sio tena kwamba uanze tena kuangaika wacha niende kwa huyu muombaji aniombe hii roho itoke you have already dealt with it Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni silaha. Kwa hivyo utakuwa tayari kutumika. Mungu atakuwa anakutumia wewe kuangusha. Mungu atakuwa anakutumia kujenga kama vile mchenzi anatumia silaha ya kujenga. Hata wewe Mungu atakutumia kujenga. Na wakati Mungu atataka kubomoa, atakutumia kubomoa. Praise the Lord. That is why I have said we are God's battle axe. Praise the Lord. We are God's weapon of war. Wewe ni silaha ya vita ya Mungu. Haleluya. Na nimetangulia kusema silaha haitajivuna. Kwa hivyo lazima tuondoe. Lazima tuondoe roho ya kiburi katika maisha yetu. And a weapon. Silaha iko na muda wa kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Kama jana nilipoabiri gari nikapata mtu mmoja alikuwa anauza silaha ya kunoa kisu. Akatuambia kwamba silaha hii iko na uwezo wa kunoa kisu kwa miaka mitano. Kumaanisha baada ya miaka mitano hii silaha haitatumika tena. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuwe na introduction ya silaha nyingine. Haleluya. Kwa nini nasema silaha iko na muda wa kutumika? Praise the Lord. Maana sisi tumekataa kulea. Unashindwa kwamba wakati ambapo mimi nitakuwa nimezeeka, nani ata step kufanya ile kazi ambayo nilikuwa nafa, nafanya? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni silaha na ni vizuri uwe mulezi. Uwe mulezi ya kwamba wakati wako utakapoisha wa kufanya ile kazi ulikuwa unafanya usikwamilie pale maana kuna wakati nguvu ya kawaida huwa inaisha haleluya so god is preparing you for you also to nurture others praise the lord na unapopewa hiyo nafasi ya kulea sio nafasi ya kukanyagia ni nafasi ya kuinua mtu praise the lord nafasi ya kupeana mwingine pia akapate kuinuka na akatumike kwa ajili ya kazi ya Bwana. Haleluya. Na kila silaha iko na kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hakuna vile panga itaenda kulima, ni jembe ndio inaenda kulima. Bwana Yesu atukuzwe. Ni jembe ndio inaenda kulima. Na panga itakatakata kama kuna weeds. Ijapo kuwa zinaweza fanya kazi katika environment moja. Lakini kila silaha iko na kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika nyumba ya Bwana kuna vyombo vya aina nyingi na kila chombo kiko na kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumelelewa katika karne ama generation ambayo mtu akiwa na kipawa haruhusiwi ya kwamba hicho kipawa kitumike maana watumishi wako na uoga 
ya kwamba nitaleta hii silaha na vile iko na makali itakuja kunipita hiyo roho leo tunaiangusha bwana yesu asifiwe ili kila silaha ambayo ni ya mungu ameiunda ili akaweze kutumia wacha ikapate nafasi ya kutumika praise the lord praise the lord lazima silaha zetu zifanye kazi Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na pia nikatambua ya kwamba unapotumia silaha lazima utumie nguvu. Praise the Lord. You have to use force. Haleluya. You have to use force. That is why our power is not in us. It is God's power. Praise the Lord. Nguvu ambayo tuko nayo sio yetu, sisi ni silaha tu. Lakini nguvu ya kutumika kwa hiyo silaha inatoka wapi? Kwa Mungu. Kwa hivyo isifike mahali. Upoteze mwelekeo kama mwanadamu. Uanze kutafuta nguvu kwa watu. Usahau kutafuta nguvu yako kwa Mungu. Praise the Lord. Unapaswa kutafuta nguvu yako kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa wanadamu. Haleluya. Haleluya. Wanadamu wanaweza kukulea tu lakini hakuna nguvu wataeka ndani yako ili wewe ukapate kutumika. Nguvu ile ambayo sisi tunatumika nayo ni nguvu ya Mungu. Praise the Lord. Haleluya. Kwa hivyo maandiko yale ambayo tunasoma siku ya leo ni kitabu cha Jeremaya. Jeremiah 51. Jeremaya 51 Wacha tuanzie mstari mdogo wa 20. The Bible says you are my war club. My weapon for battle. With you I shatter nations. Praise the Lord. With you I shatter nations. With you I destroy kingdoms. Ona vile Mungu anajivuna kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajivuna kwa ajili ya silaha ile ambayo amebeba kwa mikono yake. Anasema ya kwamba kwa kwako wewe ninaangusha mataifa. Kwa kwako wewe ninaangusha falme. Bwana Yesu asifiwe kupitia wewe kama silaha. Praise the Lord. Mungu alimtumia tunajua historia ya Daudi akiwa anaenda vita na Goliath wakati ambapo alimshinda Goliath kwa jiwe Daudi alikuwa ni chombo tu vile Daudi alitumia jiwe ndio vile Mungu alitumia Daudi praise the lord ni silaha Daudi ni silaha ambayo Mungu alikuwa anatumia David was only but a weapon used by God praise the lord as David himself demonstrated him using a stone to destroy his enemy Goliath praise the lord God also used David to destroy Goliath. Praise the Lord. Hivyo hivyo Mungu anataka kukutumia wewe leo ili akaangushe mataifa. Anasema kwamba with you I shatter nations. With you I shatter kingdoms. Praise the Lord. Kukutumia wewe kama silaha. Mungu ndiye mwanzilishi wa kutengeneza silaha. Silaha hazi kutengenezwa na wanadamu. Mungu ndiye mwanzilishi wa kutengeneza silaha. Anamsungumzia tena Jeremiah. Samahani, anamsungumzia Isaya. Anamwambia Isaia ya kwamba, mimi ni Mungu. Niliyemuumba muhunzi, afukutae silaha kwa moto. Kumaanisha kwamba huo ujuzi ambao muhunzi yuko nao sio wake ulitokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na muhunzi anatengeneza silaha ya uharibifu. Silaha ya kuua, silaha ya kuangamiza. Lakini kwako Bwana anasema, hakuna silaha itakayoundwa kinyume na wewe itakuja kufaulu. Praise the Lord. Bwana leo wacha akakutumie. Wacha akangushe kila roho, zile ambazo zinaweza kusuia wewe kutumika. Roho asua kama ya kiburi inaweza kukuzuia kutumika mbele za Bwana kama silaha maalum ambao Mungu anataka kutumia kuangusha mataifa. Bwana Yesu asifiwe. 
na kabla tuendelee utambue ya kwamba hapa tulipo falme ni mbili Bwana Yesu asifiwe kuna falme ya giza na kuna falme ya mwanga sasa wewe kama ni silaha ama iko katika ufalme wa mwanga unatumika kuangusha zile silaha ambazo ziko katika falme ya giza na kama wewe ni silaha inayotumika kwa upande wa giza ujue kwamba unamenyana na mwanga Bwana Yesu asifiwe lakini Mungu mwenyewe akiwa ni mwanga anasema ya kwamba sisi tulivyo silaha tunapomrepresent katika mwanga hakuna silaha yoyote ya giza itakuja kufaulu katika maisha yetu praise the lord Bwana Yesu asifiwe no weapon fashioned against you shall prosper in Jesus name hallelujah kwa hivyo shetani hajapewa nafasi ya kutushinda sisi ijapo kwa pia ye yuko na vyombo vyake vile ambavyo anatumia anatumia hata watu Bwana Yesu asifiwe. Anatumia silaha yuko na silaha nyingi za kutumia. Anaweza hata kukutumia wewe usipochunga. Bwana Yesu asifiwe. Sema nakataa kutumika na shetani. Sema nakataa kutumika na shetani. Mimi nitatumika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe na iwe hivyo katika jina la Yesu Kristo. Maana kuna wale ambao wameitika kutumika na shetani. Wanatumika na shetani kuangusha ndoa za watu. Bwana Yesu asifiwe. Wanatumika na shetani kutengeneza vyombo vile ambavyo havifai ni vya uharibifu katika mili ya watu. Praise the Lord. Kwa hivyo sisi tunakataa ya kwamba we are weapons to be used by God not by demons or not by the devil praise the lord sisi ni silaha lakini tunatumika tu na nani na Mungu ni za kuleta utukufu kwa Mungu Bwana Yesu asifiwe wengi wameitika na wanatumika kama silaha za uharibifu upande wa shetani Bwana Yesu asifiwe ndio maana Yesu Kristo akasema akaambia Mungu ya kwamba baba wale wote ulinipatia nimewafunga pamoja hakuna hata mmoja ameondoka ila mwana wa uharibifu praise the lord na leo wewe hautapotea Mungu atakuwa pamoja na wewe haleluya Biblia inasema kwamba with you i destroy kingdoms Bwana anakutumia kuangusha falme falme za giza falme zile ambazo zinaoperate katika anga za kiroho na pia utambue kwamba vita vyetu sio vya mwili sisi sio panga kurusha matusi kwa wenzetu Bwana Yesu asifiwe usiseme mimi ni silaha sasa uende kwa mwenzako na kuanza kumtukana ukisema hayo maneno yako yametoka kwa Mungu hayo yatakuwa ni ya shetani utakuwa unatumika na shetani kuleta uharibifu katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vita vyetu ni vya kiroho. Tunapigana na falme zile ambazo zinatawala angani. Tunapigana na nguvu za giza. Tunapigana na mamlaka ya shetani. Ya mkuu wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndo vita zetu. Hatupigani na watu, hatupigani na nyama na damu. Sisi sio panga ya kukatakata wanadamu. Sisi ni panga ya kukatakata zile roho chafu zinawaingia wanadamu. Tunakata roho kama magonjwa, tunaziondoa. Tunakata roho kama delay, tunaziondoa. Tunakata roho kama doubt, tunaziondoa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninajua kwamba utatumika kuongoza hiki kizazi kuleta utukufu wa Bwana. I want you to know the person you are. Maana kuna mambo mengi. Naona ya kwamba Mungu ameniita katika vita. Na sitaki kuchukulia vita vyangu kimwili. Praise the Lord. Mungu ameniita nikiangalia mwito wangu ninaona Mungu ameniita katika vita. Na nisibebe mwito wangu kimwili. Na ndio pia nataka kukuhimiza pia wewe usibebe vita vyako kimwili. Usitumike 
kwa mabaya katika ufalme wa Mungu. Maana kuna watu wengi walitumika vibaya. Kuna watu wengi Mungu alikuwa na watuma ya kwamba nataka kukutumia kwenda kupigana vita. Kama mfalme Sauli Mungu akamwambia nataka nikutumie uende uangamize wa maleki wote na usibakisha hata mmoja. Unapofika pale unagairi njia za Mungu. Unapofika pale unageuka. Vile Mungu amekwambia sio vile unafanya. Unaanza kufanya mambo yako. Unasema nilijiachia hizi kondoo nono ili nikaweze kumtolea Mungu dhabihu. Mungu angekuwa kuitisha dhabihu angekwambia na kutuma, uende upigane na waamaleki na uniletee kondoo nono nono zao. Lakini Mungu anakuambia nataka uangamize waamaleki na chochote kila ambacho wako nacho, mbuzi, watoto, watu wazima, wamama, Mungu akamtajia vitu zote zile ambazo ataweza kuangamiza. Hata miti. Hakuna kitu Mungu alihitaji kutoka kwa waamaleki. Praise the Lord. Maana kuna vita wana wa Israeli walikuwa wanaenda kama Jehoshaphat alikuwa anaenda vita na akimaliza kuangamiza lile jeshi anawe, anapata kubeba zile vitu ambazo ziko pale za dhamana alikuwa anaruhusiwa na Mungu. Praise the Lord. Lakini Sauli aliambiwa na Mungu angamiza zote. Kwa hivyo pia unapoenda vita jiangalie. Na uwe msikifu katika sauti ya Mungu ya kwamba Mungu ninapoenda kupigana ni nini napaswa kuja nacho na ni nini sipaswi kukuja nacho praise the lord usiende vita kama mtu mpumbavu asiyeelewa kama Sauli na iwe ya kwamba Bwana amekupaka na mafuta yake ya gharama Bwana akuje ku regret mbona alikuwa anoint praise the lord wacha Mungu afurahie wacha Mungu ajivunie kama vile alivyojivunia siku za za Ayubu mtumishi wake ya kwamba nani anamcha Mungu katika utakatifu kama Ayubu Bwana Yesu asifiwe hata shetani akipita karibu na wewe Mungu hao anajivunia na ripoti mzuri kukuhusu ya kwamba hautamkana liwe liwalo Bwana Yesu asifiwe hali ndogo ya maisha isifanye umkane Mungu Praise the Lord wacha Mungu afurahie kuona ya kwamba kama utamtumainia katika ile hali ndogo hata akikuinua katika hali kubwa bado tayari utamtumainia haleluya wacha Mungu afurahie jamani praise the lord Mungu anasema kwamba with you i shut a horse horse and rider with you i shut a chariots and drivers praise the lord with you i shut a man and a woman na hivyo ndivyo Mungu alitaka kumtumia Sauli kwa wakati wake. Na Sauli akasahau kile Mungu alimwambia, akafanya vitu zake. Praise the Lord. Lakini ninaamini ya kwamba katika kizazi chetu hatutakubali tutafuata maagizo ya Mungu. Praise the Lord. With you I shut a young man and maiden With you I shut a shepherd and flock. With you I shut a farmer and oxen. With you I shut a governors and officials. Praise the Lord. Ona vile wewe ni mdogo. Lakini Mungu anakutumia katika anga ya kiroho kuangusha vitu vikubwa, kuangusha mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio vile wewe unavyojiona. God is going to use you to destroy even mighty people. Praise the Lord. Wale watu ambao wameinuka kinyume na nguvu za Mungu hata kama wako na nguvu na mna gani. Mungu anawaangusha. Hallelujah. Praise Jesus. Twende katika kitabu cha Zaburi, Psalms 144. Dari wake mdogo wa kwanza. Daudi anasema kwamba praise be to the Lord my rock who trains my hands for war and my fingers for battle. Praise the Lord. Daudi anasema ahimidhiwe Mungu ambaye 
Yeye ni mwamba wangu. Ningependa mtu amjue Mungu kama mwamba wake. Najua mwamba ni kitu kilicho imara. Mwamba ni kitu ambacho hakitingiziki. Misingi yake iko imara. Na anasema ya kwamba Mungu anayemfundisha, anayefundisha mikono yake vita na vidole vyake kupigana. Praise the Lord. Kwa hivyo ukiona ya kwamba una uko na ushindi katika vita vyako. Labda wewe ni muombezi. Usisahau kumuhimidhi Bwana. Usirudi ukaona ya kwamba ni wewe umejishindia vita zako. Praise the Lord. Usirudi ukaona ya kwamba ni wewe umepingana hivyo vita. Lihimidhi jina la Bwana maana ni yeye anayekusaidia kupigana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. He is my loving God and my, and my fortress, my stronghold and my deliverer. Praise the Lord. Daudi anasema kwamba ni Mungu anipendaye. He is my fortress. He is my stronghold. Yeye ni ngao yangu. Huyu Mungu. Yeye ni ngome yangu. Yeye ni Mungu wa upendo wangu. Bwana Yesu asifiwe. And my deliverer na mwokozi wangu, my shield ngao yangu. And I take refuge. In whom I take refuge? Who subdues people under me? Praise the Lord. Kwa hivyo wakati ambapo Mungu anaenda kukuinua ukakuwa kiongozi, ukakuwa mtu mahali, ni yeye Mungu anayeweka watu chini yako. Praise the Lord. Leo hii nataka tuondoe kama kuna roho iliyo ndani mwetu inayoweza kuleta majivuno kinyume na kazi ambayo Mungu anafanya ndani mwetu. Maana Mungu ametuita katika vita. Life is a battlefield. Kila siku ukiamuka unaamukia vita vya siku. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukapata chakula ukajivuna ukaona umepata kwa nguvu yako ni kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Usije ukabarikiwa kushinda wengine kuliko wengine ukaona hey ni kwa nguvu yangu nimepata hii ni kwa masomo yangu nimepata hii Bwana Yesu asifiwe Mungu anafika mahali anakurudisha chini kwa sababu umekosa kumsifu ukajisifu wewe Haleluya tumeona watu wakishushwa chini vyeo tumeona watu wala ambao walikuwa juu wakirudishwa chini kwa sababu ya majivuno kwa hivyo na kutayarisha mapema kwa sababu ya yale mambo ambayo yanatungojea mbele kwa sababu ya zile vita ambazo zinatungojea mbele unajua kwa nini na kusungumzia kuhusu vita maana Mungu ametuita kama river of life this ministry is so great praise the lord ni mwito mkuu sana na najua kwamba utakuwa na changamoto zake na changamoto pia hazitakuwa ndogo will you be ready praise the lord ili siku moja unapoendesha hilo gari ukipita mbele labda tunaenda huduma nilikuwa na nafurahishwa sana na dada yangu masi akiniambia mami wakati ambapo niliota hiyo ndoto tukiwa tunaenda huduma tulienda na tukaenda na tukaenda na ukaniambia usilale maana ukilala maana ni yeye aliyetangulia kuniuliza na utaendesha hili gari mpaka mwisho. Mimi nikamwambia Masi usilale. Ukilala mimi sitaweza kuendesha hili gari. Bwana Yesu asifiwe. We need destiny helpers. Kwa hivyo yeye alikuwa msaada wangu kwa hilo gari. Ya kwamba angelala mimi singeweza kuendesha muda mrefu. Maana aliona kwamba tulikuwa tunaenda mbali. Safari ya siku mzima. Bwana Yesu asifiwe. Safari ya siku mzima. Tulisafiri like the whole night. Praise the Lord. You need your brother. I need you. You need me. Na nisiendeshe hilo gari nifike huko, nisahau nifikirie kwamba ni kwa nguvu yangu. I'm only but a vessel. Ninakwambia tuko na changamoto nyingi because this ministry is very great kwa wale watu ambao Mungu amewafunulia na wakaona huduma huu wanashangaa kama iko Kenya ama itakuwa nchi gani kwa hivyo usidharau huu mwanzo mdogo 
usidharau hapa tuko praise the lord nikakaribisha ndugu yangu mmoja aliingia na akaniuliza Merina ni hapa huko because this is not your vision hapa ndio huko nikamwambia yes akaniambia usiluzi hope this is just by the beginning but what i'm seeing is so great praise the lord what i'm seeing is very great and i thank god ya kwamba umekubali kuanzia mahali hapa padogo praise the lord alafu la kufurahisha pia ni ya kwamba wakati nilikuwa nafungua huu huduma ilikuwa ni wakati ambapo tulikuwa tumefungiwa hakuna mtu kwenda kanisani praise the lord so i began this ministry wakati ambapo tulikuwa na lockdown kila mtu wako nyumbani hata ukihubiri unahubiri tu peke yako hakuna mtu unaona akisema amen hakuna mtu unaona akicheka akifurahi ile kitu unasema lakini tuliendelea mpaka wakati wa leo nikiona niko na mtu katika nyumba ya Bwana ninafurahia Bwana Yesu asifiwe changamoto zetu pia zitakuwa juu lakini Bwana anasema Daudi anasema ahimidiwe Mungu ambaye anatufundisha kama river of life anafundisha mikono yetu vita anafundisha vidole vyetu kupigana praise the lord na ule ufalme sisi tunapigana nao ni ufalme wa giza haleluya na vita vyetu tusisahau sio vya nyama na damu Bwana Yesu atukuzwe tunapigana vita za kiroho ndio maana kila wenezi tuko hapa maombi na siku zingine pia ambazo tunaenda kukana viongozi chini tukaweze kutambua kwamba siku hii tutakuwa na hii siku ifuatayo tutafuatisha hii mpaka vile tutakava the whole week Bwana Yesu atukuzwe na nashukuru Mungu ya kwamba kwa kweli nimekuja kutambua kwamba Mungu ameweka kipawa cha uombezi ndani yangu. Maana yule mtu yeyote utaka kunifikia na anasema kwamba nataka kuomba kuwa wanapokea hizo nguvu. Maana hiyo nguvu tayari Mungu ameshaiweka iko katika nyumba yake. Praise the Lord. Hata wala ambao huwa tunakuja Wednesday Tunaona vile Mungu anatuendesha katika maombi. Tunaona vile tunashinda vita katika maombi. Kwa hivyo tunamuhimidhi Mungu ambaye ametufundisha sisi kupigana. Hatupigani vile watu wanapigana. Hatupigani na majirani wetu. Praise the Lord. Tungekuwa watu wa kupigana na majirani. Like asubuhi ya leo niliamka saa tisa Nilipoamka saa tisa nikajaribu kuomba nikapata kwamba maombi haiingii nikakaa nimekaa mpaka saa mbili. lakini katikati ya hayo wak, hiyo wakati nikiwa na tafakari nikamwambia Mungu nifundishe ni nini unachotaka kuniambia maana sisikii sauti ya maombi niliporudi kuangalia simu yangu nikapata dada yangu alinitafuta like two hours ilikuwa saa na moja nikapata ni kama alinitafuta hiyo saa tisa na mimi niliamuka tu na nikaenda mahali pangu pa maombi nikaamua nikasema wacha nimpigie kwa sababu tayari ni saa moja nilipompigia simu nikamuuliza niliona ulijaribu kunipigia akaniambia na uliamuka kweli kamwambia samahani si kuchukua simu yako kwa sababu nilikuwa na tafakari ya Bwana akanipatia ile ndoto aliyekuwa na na nilipo mjibu akapata ufunuo na akaniambia ya kwamba dada yangu vita zile ambazo ziko mbele yako Mungu tayari ameshakupigania Bwana Yesu asifiwe na niliporudi kulala maana nilikaa mpaka ikakaribia saa mbili kama nina tafakari tu niliporudi kulala nikasema acha nirudi nilale kwa dakika chache ndipo saniamuke niliporudi kulala Mungu akanipatia ndoto na nikaona kabisa hii ni sura ya mtu. Na alipokuja akaangalia kanisa akapita ni kama ana kejeli. Kwa hivyo mimi ningeamuka na nianze kuataku huyo mtu ningekuwa nakosea. Bwana Yesu asifiwe. Ahimidhiwe Mungu aliyenifundisha kupigana. Praise the Lord. 
Mana najua hiyo ni raw it's a spirit. Hata kama imevaa sura ya mtu, mimi nilitambua kwamba ni roho. Maana niko katika vita. Bwana Yesu asifiwe. Na kisha baadaye katika tu hiyo ndoto, nikaona tena mme wangu anakuja. Alikuwa anaendesha sijui kama ni baisikeli ama ni pikipiki. Na akiwa amebeba mchungaji yule ambaye mimi ninamjua. Na akakuja na nikawa naambiwa ya kwamba mchungaji huyu anakuja kujiunga na sisi. Yesu asifiwe. Nikatambua ya kwamba kuna vita za kiroho. Zile ambazo kuzuilia. Maana hapa kutaingia hata watu wakubwa. Bwana Yesu asifiwe kutaingia watumishi wa Mungu lakini kumbuka mtu sura ya kwanza ilikuja ni kama inakejeni na pia ilikuwa ni kama inafungia watu kuingia kanisani Praise the Lord nikiwa mtu ambaye sielewi vita za kiroho nita end up hata kuinsult watumishi wenzao Bwana Yesu asifiwe nikaambia Mungu ni asante maana umenifundisha vita za kiroho tunapigana na maroho ila ambaye inavaa tasura za watu na yanakuja ku, 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 kuanza vita kuweka vita na sisi lakini tunazikataa ya kwamba hakuna roho itakao faulu katika nyumba ya Bwana haleluya Bwana Yesu asifiwe ahimidiwe Mungu ambaye anafundisha kanisa la huruma river of life kupigana vita praise the lord Bwana Yesu asifiwe. Na pia tunapopigana vita. Hata tunapotumika kama silaha. Bwana Yesu atukuzwe. Biblia inasema kwamba sisi wanadhamu tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tunajifita tunajificha tu nyuma ya msalaba wa Yesu Kristo. Haleluya. Ili yeye aonekane kwa niaba yetu. Christ who is the sword of the spirit praise the lord yesu christo who is the sword of the spirit christ who is the word of god praise the lord how wewe hautaonekana mbele katika hizi vita hata mungu hataweza kukushika wewe lakini anashika yesu ambaye sisi tumejifichwa ndani mwake Bwana Yesu asifiwe. Niposa Yesu akasema ya kwamba chochote tunachotaka kwa baba tunaitisha kwa njia yake. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe tena. Sisi tumejificha ndani ya Kristo. Maisha yetu our lives are hid together with the Christ. Kwa hivyo hakuna mahali ambapo tutafika tuseme ni sisi. Haleluya. Natamani ya kwamba mtu ajifunze kupigana. Kupigana kule kwa kweli. Kupigana kule kwa haki. Maana wewe ni silaha katika mikono ya Mungu. Na tumejifunza mambo haya ya kwamba silaha iko na wakati wa kupigana. Silaha lazima itumiwe na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo unatumika na nguvu ya Bwana kubwa sana ndani yako ya kwamba dunia iko na uwezo wa kukuona ama kukujua usije ukasahau hiyo nguvu the source of your power praise the lord maana tumeona watumishi wengi wakati ambapo Mungu nguvu yake kwako inaanza kupungua kwa sababu labda haumtafuti vile ambavyo ulikuwa unamtafuta mtu anaanza kukimbia kutafuta power nyingine ikuje isustain ile power Bwana Yesu asifiwe ili eti watu wasije wakagundua ya kwamba kuna kitu kimemtoka mtu. Wacha Mungu akaweze kututumia. Wacha Mungu ajivunie sisi. Wacha Mungu asimame na aseme kweli niko na silaha ya vita mali hapa. Na wiki hii maombi yetu itakuwa ya kwamba God fashion us. Fashion us. Praise the Lord. Mungu akutengeneze uwe chombo kila anachotaka. Akamteremsha Jeremiah akamwambia teremka katika nyumba ya muhunzi. Jeremiah alipoteremka pale akapata muhunzi akitengeneza chungu. Jeremiah akakaa kuangalia, 
alipokuwa anaangalia chungu kile hakikutoka kama vile muhunzi alivyotaka kiwe yule mtu akabomoa ile udongo tena akaanza upya Bwana Yesu asifiwe na wiki hii nataka kwamba katika mikono ya Mungu atutengeneze tuwe silaha ama vyombo vya kutumika katika nyumba yake praise the lord tutumike katika nyumba ya Bwana wacha tuwe silaha na vyombo vya kutumika katika nyumba ya Bwana kuna silaha nyingi ambazo zimetumika katika nyumba ya Bwana kisha utukufu akapelekea ufalme ule mwingine Bwana Yesu asifiwe. Wacha kwamba tunapotumika, may all the glory go back to our God, our maker, our creator. Praise the Lord. Return back the glory to God. After use, return back the glory to God. Praise the Lord. Ukitumika leo, return back the glory to God. Mungu anapokutumia kuwa baraka kwa mtu mwingine, return back the glory to God. Usiseme mimi ndio namulisha, mimi ndio namkalisha, mimi ndio namuvalisha. Return back the glory to God. Wewe ni chombo tu ambacho Mungu anatumia. Wewe ni silaha tu ambayo Mungu anatumia. Usienda hata ukijivuna na kusema mimi ndio nimenunua madhabahu ya hiyo kanisa. Mimi ndio nimenunua speaker za hiyo kanisa. You are only but a weapon that God is using. Praise the Lord. Glory be to God. Hallelujah. Utukufu fanye nini? Umurudie Mungu. Kwa sababu gani? Najua hata mimi Mungu ananitayarisha. Maana kuna wakati utafika huduma huu vile Mungu anavyotaka. Nisije nikajivuna na kusema mimi ndio nimesomesha huyu. Mimi ndio nimefikisha huyu hapa. Wacha nirudishie Mungu mwenyewe utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Tusije tukasimama kwa nafasi ya kuchukua utukufu wa Mungu. Tusije tukasimama katika sehemu ya kushiriki utukufu wa Mungu. Wacha utukufu wote umurudie Mungu. Haleluya. Maana najua wakati huo unakuja. Huo wakati unakuja. A time is coming. Ambapo ninajua kwamba kanisa ambalo Mungu alinionyesha litatimia na sitaki kuinua kanisa ambalo linaenda kinyume na mapenzi ya Mungu na inaanza na mimi Bwana Yesu asifiwe wacha niwe chombo ambacho kina acknowledge the source of my power is from God Ifike wakati ambapo viongozi tunaweza itana na tukae tuseme tunakumbuka mahali tulitoka Kufikia mahali tumefika leo can we return back the glory to God tuwe hata na nafasi ya kumshukuru Mungu praise the lord katika nyumba yako uwe hata na nafasi ya kumwambia Bwana thank you Jesus hallelujah unapotembea uwe hata na nafasi ya kumtukuza Mwenyezi Mungu usiseme ho oh, unaona tulipokuwa tunaanza hii huduma mimi ndio nilisaidia huyu ndiye akafika hapa. Mimi ndio nilifanya hivi ni Mungu ndani yako. Wacha tumpatie Mungu utukufu. Na kama Mungu ametupatia maono ya hili kanisa. Tunajua kwamba Mungu ametudhamini. Mungu hapeani if you're not capable. Praise the Lord lazima uwe na uwezo wa kutumika river of life huruma tuko na uwezo wa kutumika na Mungu tuko na uwezo jamani tuko na uwezo si ndio tunakubali ya kwamba tuko na uwezo na leo tunataka kumwambia Mungu tutumie hii wiki yote nataka kumwambia Mungu fashion as god according to your will carry on your purpose god praise the lord Carry on your purpose. Hallelujah. Kuna mstari ambao nimekumbuka tena katika Jeremiah na umenipatia changamoto sana. Umenipatia furaha ya maisha. Hallelujah. Hicho tu kitabu cha Jeremiah msina moja. Wacha tukasome mstari wake mdogo wa tano. Biblia inasema for Israel 
Naposoma Israeli JK jina lako. For Mary, for Judah have not been forsaken. Praise the Lord. Hata wakati ambapo uko hivi usionekana kwamba umekataliwa na Mungu. Hata wakati huu mdogo usionekana kwamba umeachwa na Mungu. Praise the Lord. God is sharpening you. Maana hakuna mtu yeyote yule ambaye anaweza chukua kisu akitaka kukatia nyama kisu ambayo haijanolewa. No one can use a blunt knife. Praise, praise the Lord. Hallelujah. Lazima Mungu akushapen kwanza. Na huu ni wakati wetu ambapo Mungu anataka kutushapen. We are not forsaken by God. The Lord Almighty. Hallelujah. Praise the Lord. Na tunamalizia tukisema ya kwamba the Lord will carry on his purpose. His decrees for the people of Babylon, for our enemies. Praise the Lord. God is going to carry out his purpose. Mungu lazima akutumie mpendo. Chieke tu kwa nafasi ya Bwana. Utaona vile atakutumia kwa mambo makubwa. Unajua nikisema mambo makubwa wengine wetu tunaangalia saa hii. Na tunasema sasa atatutumia na nini? But let me tell you. Nashukuru Mungu hata mahali ambapo tumefika. Praise the Lord. We are a step. Lazima pia tumuhimidhi Mungu. Ya kwamba hata hii step ambayo Mungu umetuweka, maana sio watu wengi wanaenda hata kwa mitandao vile sisi tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hatujivuni na kusema ni sisi. It's a step that God has taken on us already. Praise the Lord. Nani anajua baada ya hapa tutajipata kwa television yetu? Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe. Tutajipata kwa runinga yetu kesho. Na kama tutamuhimidhi Mungu leo kwa Facebook na kwa YouTube, Bwana Mungu asitupatie uwezo. Bwana Mungu asitupatie uwezo wa runinga. Bwana Yesu apewe sifa. So I'm believing and trusting in God. Ya kwamba hii wiki Mungu anaenda kutuchonga vile apendavyo. Akaondoe kila kitu ambacho ni kinyume na mapenzi yake. Akaondoe kila mipango ya shetani. Hata kama shetani alikuwa anataka kutumia wanadamu kukupiga vita, hao wanadamu wanaenda kuondolewa mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Musa alivyokuwa alivyotumika na Bwana, kama chombo cha kuondoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda katika nchi ya Hadi Kanan na walipofika katika bahari ya Shamu. Maadui wakawa wanawafuata. Musa akajua hii gofu si yangu. Tumtazamieni Mwenyezi Mungu. Na Musa alipoinua kichwa chake na akamtazama Mungu, Mungu alimwambia Musa, angalia nyuma, hao maadui unaowaona hautawaona tena. Bwana Yesu asifiwe. Nini namshinda Mungu jamani? Na Musa akawa anajiuliza, sitawaona tena namna gani? Maana Farao ni mtu wa bidii, Farao ni mtu wa nguvu. Na sisi tumesimama hapa bahari imetufungia. Na ndio huyu anakuja na farasi zake. Na Mungu anasema kwamba with you I will shatter horse and his rider. Praise the Lord. Musa kashindwa Mungu tatupigania namna gani? Wana wa Israeli wakaanza kupiga nduru na kelele hata wasimusikie Musa. Mungu akamwambia Musa vile nilivyo navyo kutumia wewe hata wewe tumia hiyo fimbo kama silaha iliyo kwa mkono wako ili ukaweze kugawanya bahari Bwana Yesu asifiwe God is going to use that small business you have to make you a rich person Praise the Lord vile alivyo tumia fimbo ya Musa ndogo kugawanya bahari ya Shamu na kuleta ushindi kwa watu wa, wana wa, wa Israeli anaenda kutumia hiyo kazi yako uliyonayo kwa ajili ya kuleta ushindi kwa maisha yako Bwana Yesu atukuzwe na kwa kweli hatimaye Mungu akaigawanya bahari ya Shamu kupitia fimbo aliyokuwa nayo Musa na wana wa Israeli wakapita 
na walipopita wakasimama kuangalia na walipokuwa wanaangalia maadui bado wanakuja wakataka kuona how is god going to carry on his purpose praise the lord how which way is god going to use to carry on his purpose mungu akamwambia angalia Musa na wakati mungu alihakikisha kwamba jeshi la farao lote limeingia katika bahari ya shamu akaachilia maji na wana wa Israeli na macho yao pamoja na Musa aliyekuwa kiongozi yao wakashuhudia vile Mungu alikari on his purpose kwa kuangamiza wa Misri praise the lord farao pamoja na jeshi lake likaangamia na Mungu akapeana ushindi and i want to tell you this week as you allow god to fashion you in his own purpose and will God is going to carry on his purpose to destroy your enemies. Praise the Lord, to subdue men under you. God is going to carry on his purpose concerning your life. All things happen for good to them that love God and those that are called according to the purpose of God. Praise the Lord. Somebody allow God to carry on his purpose in your life. Muruhusu Mungu a fulfill mapenzi yake kwako wewe. Kuwa tu kama silaha mpendwa. Usijisumbue kusumbuka na mambo mengi. Anxiety zako sisije zikakutoka katika uwepo wa Mungu. Allow God to carry on his purpose in you. Allow God to fulfill his decrees in your life ruhusu bwana naposimama miguuni mwetu nataka tumruhusu bwana wiki hii na tumwambie bwana kwamba baba tuumbe tena mimi ni udongo mikononi mwako shilo niumbe upendavyo bwana napokaribisha kikundi cha waimbaji sister wini kama uko karibu ili tukaweze kumshukuru bwana pamoja Tumwambie Bwana mimi ni udongo tu. Wewe ni mfinyanzi. Let your will be done, Lord. Oh yes, Jesus. Tumwambie Bwana let your will be done. Tunapongozwa na uimbaji wetu. Chilia kwa Bwana mwambie Father let your will be done
nipate kutukuzwa Wacha tukwamini na tuombe kwa ajili ya matoleo yetu hata kama uko mbali distance is not a barrier we have our conducts there unaweza tuma kwa hiyo nambari maana hata kuna wale wanatuma hata asubuhi kabla tuanze ibada Mungu akaweza kuwabariki dada Lilian Mungu awabariki popote mlipo wala ambao wanahusika kwa kusupport hii kazi ambayo tunafanya mali hapa maana kuwa katika online service iko na gharama yake na nashukuru Mungu kwa wale ambao wanajua gharama hiyo na wanasimama na sisi na kusema dada Mary wacha huduma wa Bwana ukaendelee kwa ajili ya online service maana tunahitaji kuwasikia mahali ambapo tulipo Mungu akawabariki tuamini na tuo takatifu Mungu wa Israeli tunasema asante umetuwezesha kufika mahali ambapo tumefika kwa utukufu wa jina lako Sadaka zetu na matoleo yetu fungu letu la kumi tunaikabidhi mbele zako Jehova bila majivuno ya kwamba ni nguvu yetu tunajua ni nguvu yako bila majivuno ya kwamba ni ujuzi wetu baba ni ujuzi wako ambao umeweka ndani mwetu kupitia zile biashara ambazo tuko nazo kupitia zile kazi ambazo tuko nazo iposa tukapata hata kile ambacho baba tunaweza songa nacho katika uso wako bwana tunakuimidhi tunakushukuru maana tunajua umetubariki kwa kiwango chako Jehova asante Mungu wetu asante kwa wote wale ambao wanatoa dhabihu katika nyumba yako Asante kwa wale ambao wanatuma baba katika simu ya runuru. Tunakushukuru kwa sababu unaenda kwa baraka kwetu sisi wote. Jina lako libarikiwe na jina lako linuliwe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Sema amen. Kwa hivyo tunataka kumwibia Bwana kipende kote wakati tunatoa sadaka. Tumwibie Bwana kipende kote tumchezee Mwenyezi Mungu. Kipende kote tunapotoa sadaka na Mungu akapate kuwabariki.
na ukarudie ombi hili nyuma yangu sema bwana yesu naja mbele zako nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi nisamee makosa yangu nioshe na damu ya mwanao yesu kristo na uniokoe futa jina langu toka kwa kitabu cha mauti na uliandike kwa kitabu cha uzima wa milele asante yesu kwa kuniokoa na kunikubali kwa jina la yesu kristo naokoka na kuamini sema amen kwa hivyo acha tuombe maombi yetu ya kukamilisha ibada ya siku leo na karibisha dada Christabel ili akatumalizie kwa maombi na Mungu akapate kuwabariki wiki hii vile nimekuambia ni wiki ambayo tunaomba ili Mungu akatufanye sisi ambao ni udongo mikononi mwake akatufanye silaha yake Mungu akubariki